传说中的百万夜景，我百万 YouTuber 了。嘿，王芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。夜已深，还有什么人？哎，有夜景啊。大家好，我是美食税芊芊。晚上的时候，是不是有时候会觉得傻逼戏不知道去哪里，或是哦想要约会，唔知要去哪里？今天呢，不想回家，我就是要带大家一起来去逛一下，去感受一下台北知名的夜景景点究竟 feeling 是怎么样。我们就一休尼够吧。夜已深，还有什么人？转音。夜景第一间，有发现我今天穿的特别真实吗？就是为了这一间，因为我本来就想说，哎，今天要找一个夜景的场合，要来这一间万豪酒店的二十楼 ，Ingress Bar and c r e e 这里真的超有情调，好适合约会哦，因为是音乐慢慢的，哎，相当的浪漫。我今天真的很认真出门哎，我希望大家在下面留言的时候可以夸奖一下我。两杯饮料招待给你们。好，谢谢，不好意思。获得两杯无酒精的，很漂亮，少女酒。好嘞，酸酸甜甜，然后它的酸甜有点蜜饯的味道。嗯，谢谢。嗯，哎，它很好喝哎。蛤蜊的味道超鲜的，奶感没有浓稠，它会让你腻口。你看它的蛤蜊多大一颗，好大一颗，好快乐。参考过我们奶抹以及澄清奶油。直接什么意思？是很可爱，小脚。这种波士顿龙虾口感上就比较扎实，我还蛮喜欢它口感，但我觉得它味道对我来说有点重。你知道我通常在外面拍摄很少点这种类型的，因为呢，我就想说这样子我的手就会很忙，我就忘记说，哎，我现在正在拍摄有镜头。终于，我们刚刚介绍一个主菜，现在另外一个这个是卤烤牛排，然后这个是很多人说的很推荐的，所以我们来吃看它的味道究竟是怎么样。在电话旁边放的盐，因为吃起来的香气没有到想象中那么的重，就是比较刚好一点点的，就咬起来有嚼劲，可是不会润的那一种。但我觉得口味有重，但我觉得那个香气是不够的。大家觉得约会绝对不能吃的餐点是什么？臭豆腐，然后我觉得臭豆腐还好哎。应该不会有人吃这块油，但是我个人就是会把它吃掉的人。没有 Q Q 的。说真的，我已经很久很久没有吃了和牛以外的牛肉。接下来这是甜点，然后上面是法芙娜巧克力，他说下面是慕斯。吃的时候轻轻的把它敲下去。所以我们现在来敲一下，旁边还有非常的小卡层，不愧是你知道看夜景浪漫的餐厅。我敲了。口口口，有人在叫。嗯，敲完之后里面是糖浆。哇，小口，谢谢。嗯，有一点那种榛果感觉，然后最下面有那种饼干的口感，脆脆的，我觉得是蛮好吃的。哎、欸，它口感多整，它又有慕斯的口感，又有上面脆脆的那个，跟最下面那个口感很像饼干的，我觉得吃起来很棒。吃完了这间万豪二十楼的那个店，但我外面的店，<笑>我觉得餐点对我来说正常，我反而比较喜欢它前面的蛤蜊浓汤跟后面的甜点，然后主食的部分对我来，我觉得 OK， 就是就是，对我觉得 OK。那我们就一起到外面去看一下它的夜景吧。移动
出去吧。哇，外面，外面很漂亮哎。反正就是你用餐完之后，你可以在外面走走绕绕。但是如果你要在户外用餐的话，他就比较推荐你点一些小点心什么的，因为他说红回缩嘛，就是风风比较大，然后怕会影响用餐的品质。吃完了万豪酒店二十楼的餐厅，那接下来呢，我们要去一个也是非常知名的景点。我周边超多人去打卡那个地方的，就有一个朋友。她就是每换一任男朋友，过不到一两个礼拜，她就会在那个夜景打卡。<笑>我们就一起上去看看吧，跟着我去。我也是，终于要行动去看夜景了。走。金马溪潮山夜未眠的路上，停车场。Oh my god！ 也太多台车了吧？平日的晚上哎，觉得看夜景应该会比较多大学生，就大部分都是开车的宾友们。我觉得这灯光把我拍得很美。我们现在终于到了，你看这一入口有多豪华。想到看夜景的地方，怎么可以不来阳明山？而且我还是人生第一次，十八年来第一次上阳明山看夜景，尤其是这间草山夜未眠。我发现我现在脸很亮吗？哇，这真的是很适合自拍的一个地方哎！决定先来一点一个独独口袋名单：香锅香辣鱼、月亮虾饼、用炸冰淇淋。我要点吗？那我点个玉香卷。<笑>上菜了，我刚刚点的，有没有觉得我现在整个配起来就很浪漫？然后再配上这个饮料，有一种在国外的感觉。我们先来吃看它的韩式炸鸡好了。它的韩式炸鸡，我觉得就外表而言，看起来有点像那个 B B Q 的那一种那种类型。给你们看一下，一种，试试看它味道怎么样。我很喜欢它炸鸡皮，它炸鸡皮其实炸非常的脆，然后里面的肉是嫩的，但它外面裹的这个韩式的酱料啊，它是有点甜辣甜辣的那种类型。它的韩式炸鸡全部都是给棒棒腿耶，你们是喜欢吃翅还是喜欢吃这种小腿的地方？我来吃一下这个蜜枣豚小排。比起韩式大就我比较喜欢这个哎，那吃起来有那个蜜枣的味道，然后还有带一点点的酸味，因为它的酱料的口味上重，但是比较不会让你觉得腻口。那它肉很嫩哎，不愧是靠近骨头的地方。嗯，这一块很可以，不会很甜哎，我我还蛮喜欢这这杯凤梨汁的。我觉得以景观餐厅来说，我觉得算蛮划算的。反正我上一间是那个，我们不能这么欧巴桑。我们今天是一个浪漫的行程，好吗？是一零一。其实我也不是 Q 你拍的意思啊，就这样。然后拿一个相机，我想说，等一下生日，等等。现在吃完了，我们来看一下它周边的游乐设施跟它风景究竟是怎么样。我们就一起走来看一下。逛一下，也太高了吧！这个番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。我们有重金礼聘一个超级厉害的摄影师，就是这一只神送 Galaxy S 2 2 Ultra。即使是在低光源的状态下，它拍照跟录影也可以非常的清楚。它的手机的这个画素啊，它有一亿八百万的画素，它还有百倍变焦的功能。所以你看这一零一超级无敌远的。可是呢，我们这样子按之后，在这样子按之后，这么远，你看我们肉眼看呢、啊，明明就很糊，但是我们还是可以拍得到它。重点是它还有防手震的功能，所以你其实，在拍夜景或者拍人像的时候都非常的漂亮。它有三个镜位可以选择：远距、广角跟超广角。移动的过程中，它追焦速度非常的快，一个画面，两个画面，三个画面，传说中的百万夜景。我百万 YouTuber 了。<笑>来到这种风景这么漂亮。通常都会很多人拍美照的地方，是不是很怕你手机拿出来说可以帮我拍一张照片吗？结果哎
对焦没有对到，这时候这只手机就有一个很棒的功能，一键拍录。我跟你讲，它非常的神奇，就是你这样子长按之后呢，十五秒，它就会帮你自动拍多张的照片，然后以及帮你拍动动。就是你线动也可以使用到的，然后也可以有缩时跟倒转，就是它有非常多的功能。而且你知道水水最重要是什么？除了照片，再就是动动的，这个也是可以使用的。然后裁剪的照片，正方形的，人像的也有帮你拍好了，是不是很方便呢？嗯，手背有到了。看这一片黑，就知道我们现在在山路。刚去完草山夜未眠之后呢，我们现在要前往下一个地方。嘿，你们看得到我吗？有吗？有有吗？这个有一个卡达恰，应该你我大家都有看到吼。对，这个是对。已经到了我们的下一个地点了。现在最后一站呢，来到猫空，它是深夜的咖啡书店。你有,有感受到，就是现在里面看起来就是非常的安静。这里其实还蛮特别，是它还要开放二楼，然后这里也会有办婚宴的会场。我刚点餐的时候啊，发现它这边没有纯素的料理，它只可以做无肉的料理，所以跟大家提醒一下，如果你有想要来这边的话，吃素食的朋友，我们的菜上来了。我刚刚还在想说，这种漂亮就是看景色的地方，突然餐点，虽然说上一件已经有点跌破眼镜，就是它分量非常的多，但这一件也是哎，你看，又点重庆麻辣干拌面，它整个配料非常的足哎，它菜超多的哎，但它的面条是那种扁平比较粗的那种面条。干拌面很好吃，因为其实我不喜欢太有 Q 劲的面条，可是它的 Q 软非常的刚好。之外，它的那个酱料的那个辣度很香，它的辣是那种微微在你口中刺刺的，但是又让你感受到它的香味，然后会提升你想吃东西这件事情，但又不会让你觉得很 heavy 的那种。因为这边很安静，默默讲话就会变得很轻声细语，很温柔嘛。我觉得我有哎、欸，我还蛮喜欢这种安静的氛围。<笑>感觉这也其实很适合一个人来耶。我认真的觉得大家可以加价四十块，然后多小菜。我觉得这个是很有诚意，因为它就是好吃的。嗯，这个是茶。哇，现在微微的飘雨坐在这里，这个画面。这是梅子姐吗？梅子帮我把这画面截图丢给我。梅子帮我把这画面截图丢给我。然后他们这边呢，最有名的其实是它的千层蛋糕。这边有芋头口味、草莓跟抹茶口味。我们先来看吃一下芋头口味的。现在在切之前。配着外面的那个老猴虾，莫名的觉得很浪漫呢，它很好吃哎，因为它的那个芋泥的味道啊，它是非常温柔的，再配上它的奶油，它咬起来的口感非常的刚好，所以它存在感不会到太重，可是你又咬得到它，所以你每一口吃起来的感觉都不一样。以前都觉得千层很贵，后来我有一次不是拍了一集之后吗？因为真的好麻烦。那个草莓香味超重的，它这个是好吃的，可是我觉得相较于刚刚芋泥，芋泥是真的就哇，因为我本人是芋头控，你知道吗？所以我刚刚说哇，但这个也是好吃的。怎么办？我这样子吃着吃着，我好像把它的冷藏柜的全部口味都点起来了。最后一个抹茶。刚刚的那个芋芋头跟草莓的千层，因为它中间有夹东西，所以你看不出来它的功夫。这个就很明显了，因为它就是真的就是一层一层千层，很明显的在这里给你看。它的茶香非常的浓郁，那个抹茶味很重，它带有一点苦味，但它的苦不会涩涩的、香不香的那种茶那种茶色味。哎、欸，这个很棒哎，这是大人的味道。大人想说，我身上到底是什么味道？现在在下雨，大家有听到声音吗？好浪漫呢、啊
这个口味跟芋头的口味会是我的第一名。我觉得草莓也好吃，但是我觉得这两个的经验感比较重。吃完了这三间的夜景餐厅，不知道大家看完之后最想要去哪一间呢？万豪那一间是真的很适合约会，因为夜景很漂亮，可以喝一点小酒这样子，然后气氛也很棒。草山因为认真来说，我觉得它也很适合约会，但我觉得它也很适合跟朋友一起去，然后认真吃饱，东西也还 OK， 然后又不会待太吵，又可以拍出很漂亮的照片。最后这间猫猫空的这间生活在他方，因为这里很安静，东西其实也好吃，你自己一个人来也非常适。因为像前面两间，我觉得自己一个人去就是稍微有那么一点寂寞，你是可以带个娃娃一起去这样子。但这边的话，你就是自己来，不管你是带笔电，或者是你什么都不带坐在这里，我就感觉也不会觉得奇怪。所以三间属性都不一样。然后我们今天呢，就完成了我们这个。夜景餐厅的巡礼，因为毕竟我们今天呢，就是我们最漂亮的这个三星 Galaxy S 二二 Ultra， 所以我们现在呢，就是要介绍一下它 S Pen 的功能，写个字给大家。哎，你要很近的看一下，我觉得我字一定写得很漂亮。你们可以给点反应吗？镜头旁边就这样，它这个呢旁边就是藏有一支笔，然后你就可以随时的书写，这是一个艺术价值，应该有感觉。今天呢跑了三个地点，从万豪、草山夜未眠，一直到生活在他方，然后跑到这三个地方呢，给你们看一下这个电力，才六十帕，它就是有高效处理器跟它的电池，所以它其实完全是可以撑一整天。再的话，它还支援快速充电，是不是很棒呢？然后我今天呢拿的这个是皎月白，它总共其实有四个颜色，你看这样子拿。然后放脸旁边。再来的话，就是它的夜拍功能真的很强大，所以你不管是夜拍啊、人像等等拍风景都很漂亮，所以就是感觉像是带了一台单眼出门。现在就可以立刻来拍一张。水水。大家有兴趣的话，要记得去门市去试用看看，一定要拿起手机自拍，然后试试看它的人像镜头。好了，大概就是这样。不知道大家今天看完这些夜景餐厅之后，有没有最想要去哪一间？然后其实我有点好奇，大家人生第一次去夜景的时候都是去哪一间餐厅，是跟谁？嘿啦，大概就是这样。大家拜拜。我跟大家说，我刚刚拍的时候，我这样一靠，发现它很低呢。等一下，我。